ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மேக்கின் கிச்சன் இன்றைக்கு வ்ளாகு மார்னிங்கில் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்க இன்றைக்கி ஒரு வீக்கெண்ட் வ்ளாகும் கூட இன்றைக்கி சாட்டர்டே இன்றைக்கி ஸோ டைம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சுங்க இன்றைக்கி தான் கொஞ்சம் நேரமே ஆயிடுச்சுங்களா இன்றைக்கி எங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா குட்டி பையனும் அவங்க அப்பாவும் காஃபி பால்லாம் குடிச்சிட்டு கீழே ஒரு ரவுண்ட் போயிருக்காங்க அதுக்குள்ளே வந்து நான் வீட்டை கொஞ்சம் அப்படியே க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கிச்சன் போகணுங்க முக்கியமாக இன்றைக்கி நான் புதுசாக அல்வா செய்ய போகிறேன் அதையும் காமிக்கிறேன் இன்றைக்கி கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டு குளிச்சிருந்தாங்க அரைச்ச வெந்தயத்தை அதனால் வந்து முடியல லைட்டாக பபுள்ஸ் பபுள்ஸாக நின்றுட்டுருக்கோம் ஒரு காற்றில் வச்சு நல்லா உணர்த்திட்டோம்னா எல்லாம் உதந்துருங்க கிச்சன் வேலை எல்லா பெண்டிங்கில் இருக்குதுங்க போய் பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மஷ்ரூமையும் கொஞ்சம் இஞ்சியும் வந்து ஊற வச்சுட்டு போயிருக்கேங்க மஷ்ரூம் வந்து நல்லா பெரிய பெரிய சைஸுங்க ஒரு அஞ்சாறு மஷ்ரூம் போட்டாலே குழம்பு அப்படியே நிறைஞ்சி வந்துடும் இந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட் கிரேவிங்க ஸோ எல்லா இட்லி தோசை சப்பாத்தி ஏன் பிரியாணிக்கு மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்ற சைட் டிஷ் கூட சூப்பர் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது இதுக்கு எல்லாமே வறுத்து அரைக்கிறேங்க பவுடரை எதுவுமே ஆட் பண்ண போகிறதில்ல ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு இதெல்லாமே ஒரு ஸ்பூனுங்க மூணு ஸ்பூன் மல்லினா இதெல்லாம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கணும் ஒரு மூணு நாள் வரமிளங்க இது செம்மையான கரங்கினால் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு ரெண்டு பீஸ் பட்டை ஒரு மூணு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் அப்புறம் ஒரு நாலு முந்திரி பருப்பு வச்சுருக்கேங்க கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இது கூட வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கசகச இருந்தால் சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு ஸ்பூன் தாராளமாக சேர்த்துக்கலாங்க இன்னொரு வரமிளகாய் கூட சேர்த்து நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ வறுக்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு அலுமினியம் இது ஒரே வடைச்சிட்டு தான் வச்சுருக்கேங்க அதில் தான் போட்டு வறுத்துக்கு போகிறேன் ரொம்ப வறுக்க தேவையில்லைங்க ஜஸ்ட் மனம் வந்தால் போதும்னால எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுடுறேன் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி நிறையா இருந்தால் கூட தனித்தனியாக போட்டு வறுத்துக்கலாங்க ஜஸ்ட் இது எல்லா பக்கம் ஈவனாகவே சூடு ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் மசாலாவுக்கு தேவையானதெல்லாம் வறுத்து வச்சாச்சுங்க மஞ்சள் தூள் மனம் அப்படியே வறுப்பட்டு நல்லா இருக்குது இந்த மஞ்சள் தூள் மனம் ரொம்ப வாசம் வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் மற்றது எல்லாத்தையும் சாமானம் எல்லாமே வந்து கலர் மாறி போயிடும் இந்த அளவுக்கு குவான்டிட்டி போட்டீங்க அப்படின்னாலே ஒரு மூணு பேர் தாராளமாக ஒரு நேரத்துக்கு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் பரோட்டாக்கே தொட்டு சாப்பிட்லாம் அந்தளவுக்கு நல்லா குருமா வருவதில்ல எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக வந்து மல்லித்தூள் காலி ஆகிடுச்சுங்க நேற்றே வந்து ஒரு குருமா வைக்கிறக்காக நான் வந்து இடித்து போடுற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து மல்லித்தூள் நடக்கிறதுக்கு ரெண்டு டிப் வந்து ரொம்ப முக்கியங்க லேசாக சட்டி சூடாக இருக்கும்போது ரொம்ப சிம்மில் வச்சுட்டு சூடு வர அளவுக்கு மட்டும்தான் வறுக்கணுங்க ரொம்ப வறுத்துடும்னாலும் ரசப்பொடி வாசம் வந்துடும் சீக்கிரமாக நீங்களுக்கு மிக்சி ஜெல்லாம் அரைக்கணுன்னா வறுக்காமல் அரைக்கவும் முடியாது லேசாக சூடு வந்தோடனேமே ஒரு அஞ்சாறு கல் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பூச்சி கூட வராமல் இருக்குங்க நம்ம அரைக்கிற குவான்டிட்டிலாம் மோஸ்ட்லி வந்து பூச்சி கூட வர சான்ஸ் இல்லை வராமல் இருக்கிறதுக்கு பெரிய குவான்டிட்டி செய்யும்போது நீங்கள் உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க குழம்புக்கு கொஞ்சம் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதை வந்து நாட்டு மல்லிங்க நல்லா கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு வந்துருச்சு உடனே இறக்கிட்டு ஆற வச்சு பவுட்ரு பண்ணிடுங்க அப்போவே பண்ணோம்னா தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பவுட்ரு கொஞ்சம் நைஸாக கிடைக்கும் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சம் கோஸ் பவுட்ரு தான் கிடைக்கும் வெங்காயம் தொழிச்சிட்டு தொழிச்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து பல் பெரிய வெங்காயம் ஒரு ரெண்டு ஒரு ரூபா காயின் சைஸில் ரெண்டு பீஸ் இஞ்சி அதே அளவுக்கு பூண்டு இந்த கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு தாளிக்கிறதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு வந்து ஆல்ரெடி எல்லாமே வறுத்து வச்சுருந்ததுனால இதுக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக வந்து ஒன்றும் வறுத்து போனது கிடையாதுங்க இதை மட்டும் ஒரு முக்கா பதத்துக்கு வெந்து வந்தால் போதும் நார்மலாக இந்த காளான் குழம்பு அப்படின்னா வெளு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சி வச்ச குழம்புக்கு அப்படியே உச்சி கொட்டி சாப்பிட்லாங்க அந்தளவுக்கு நல்ல மனமாக இருக்கும் பட் இப்போ வந்து பத்தா குறைக்க இந்த பெரிய வெங்காயம்லாம் சேர்க்க வேண்டியதாக இருக்குங்க வெங்காய வதங்கிருச்சு மஷ்ரூம் பார்த்திங்கன்னா குளிர்காலத்தில் வாங்கும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாங்க கருப்பாக இருந்தால் கூட முடிஞ்ச வரைக்கும் வாங்காமல் விட்டுருங்க ஏன்னா புழு இருக்கும் அதில் எல்லாமே இதே பாத்திரத்தில் தான் நான் தாளிச்சுட போகிறேங்க வறுத்து வச்சுருக்கிற மசாலா எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு மல்லிப்பொடி அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் இந்த மசாலா தூளை தண்ணி ஊற்றாமல் பவுட்ரு பண்ணணுங்க அப்போ தான் நல்லா அரைப்படும் தாளிப்புக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் கடுகு கருவேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சின்ன வெங்காயம் இந்த வெங்காயம் ரொம்ப வணங்கணுன்ட்டு வேண்டியது இல்லைங்க குழம்பு கூட வேகத்தான் போது ஒரு அரை வேக்காடு வெந்த உடனேமே அரை தக்காளி பழத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் நார்மல
அந்த மசால் கெட்டியாக இருக்கிறத நீங்கள் லேசாக போட்டு வணக்கிக்கலாம் தேவையில்லை வேணுங்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஒரே டைமில் சேர்த்து ஜஸ்ட்டு நீங்கள் கொதிக்க விட்டு மல்லியெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா குழம்பு ரெடி குட்டி பையன் வந்தாச்சுங்க அடுத்து கிச்சன் கூட வந்துடுவோம் குழம்பு ரெடிங்க தோசை மட்டும்தான் போடணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் நேற்று முளைக்கட்டுறதுக்காக வச்சது கொஞ்சம் ராகி கம்பும் போட்டு முளைக்கட்டி வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலாக வந்து நான் கோதுமை ஊற வைக்கும் போதே நினச்சேங்க இதில் வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த அல்வாவை அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் கம்பில் ஒரு டைம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதே டேஸ்ட்டில் வருது நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஃபைனலாக என்னோடய டெஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட் வந்தாச்சுங்க அல்வா செய்ய போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு கை அளவுக்கு கோதுமை ஒரு பதினேழு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி ஊற வச்சுருந்தேங்க டைமில் அதனால் விட்டுட்டேங்க இல்லைனா வந்து செஞ்சுருக்கலாம் கோதுமையே ரொம்ப அரைக்கக்கூடாது அரைச்சா வந்து கோதுமை மாதம் வந்துருந்தாங்கன்னா அதான் அரைவாசி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா நான் நிறைய ரெசிபீஸ் வந்து நானும் பார்த்தேங்க பார்த்துட்டு ஒன்றுமே எனக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு மெஷர்மெண்ட்டில் இருந்தது ஸோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வைங்களேன் கை தானாக அந்த வேலை செய்யும் தெரியாததுனால அப்படியே ஒரு நிரன்ற மாதிரி இருக்குங்க இப்படி தான் வருமா இப்படி தான் வருமானே ஒவ்வொன்றும் பார்த்து பார்த்து செய்கிற மாதிரி இருக்குது அவங்களாம் காமிக்கும் போதே அரைச்சி பார்த்திங்கன்னா தண்ணி மாதிரி வந்துச்சுங்க மேபி இன்னும் தண்ணியே ஊற்றி ஊற்றி அரைப்பாங்களா என்ன கரைப்பாங்களான்னு தெரியல எனக்கு எனக்கு நல்லா திக்காக தான் இருக்குது சரி எதுக்கும் வந்து இதையும் வந்து நான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் விட்டு பார்க்குறேங்க மேலங்கள் தண்ணி தேங்கி வந்ததுன்னா அதை ஊற்றிட்டு மீதியை போட்டு கிளற வேண்டியது சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி நிற்குது பாருங்களேன் நான் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி வடிச்சுக்கிற ஒரு கால் கப் அளவுக்கு ஸோ இதனால் கெட்டியான தண்ணி இது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா முக்கால் கப் இருக்குதுங்க ஒரு டம்ளர் வரும் நினைக்கிறேன் அதுலேயே வந்து முக்கால் டம்ளர் அளவுக்கு சர்க்கரை வச்சுருக்குறேங்க தண்ணி வந்து ஒன்றுக்கு ஒரு பங்கு ஒரு கப்பை இருக்குது ஒரு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்குறேன் சர்க்கரையை கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சிக்க போகிறேன் கிளறக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு தெரியலங்கனால கொஞ்சம் கெட்டியான பாத்திரமாக வச்சாச்சு இது வந்து கேரமலைஸ் பண்ணுறதுக்காக இன்னும் கொஞ்சம் சர்க்கரை வச்சுருக்கேங்க இதில் ஏன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வேகும் நல்லா அப்படியே உருகி வந்துருச்சு பாருங்களேன் கலர் நல்ல கலராக இருக்குதுங்க கேரமலைஸ் பண்ண இல்லைங்களா அதை வந்து நான் உள்ளே ஊற்றிட்டேன் ஊற்றுனதுமே அல்வாவோட வாசம் அப்படியே வருதுங்க சரி சார் இது நல்லா தான் வரும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ரெசிப்பியும் கோதுமை பாலையும் உள்ளே ஊற்றியாச்சுங்க ஊற்றிட்டு நான் கொஞ்சம் கிளறினேன் அது வெள்ளை கலரில் இருந்து கொஞ்சம் தான் மாறிச்சு அப்படியே இருக்குது அந்த தண்ணி மாதிரி இருக்கிறது ஆனால் நான் ரெண்டு பாத்திரத்தில் இருக்கிறத கொஞ்சம் பிரித்து பிரித்து ஊற்றி ரெண்டு பக்கம் கிளறுனா கை வழி தாங்க முடியலைங்க இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம் கிளறிட்டு அப்படியே எல்லா இடத்து மறுபடியும் ஒன்றா கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இப்போ அரை மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா இப்படி இருக்குதுங்க அரை மணி நேரமாக நானே கிளறிட்டே இருக்கேன் ஸோ கலர் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது பர்ஃபெக்டாக இருந்தது மனமும் வந்து அப்படியே வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க அந்த கோதுமை வேக வேக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது மனம் ஸோ நெய்யை வந்து இது ஒரு ரெண்டாவது டைம் ஆட் பண்ணியாச்சுங்க இது மாதிரி ஒரு நாலு ஸ்பூன் நல்லா ஊற்ற வேண்டியதான் ஐம்பது நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா இந்த கண்டிஷனில் இருக்குங்க நெய்யெல்லாம் அப்படியே திரண்டு வந்து இப்போ பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அப்படியே உருண்டு வருது நான் இவ்வளோ இவ்வளோ இத்தனோடும் கோதுமை போட்டதுக்கு இவ்வளோ குவான்டிட்டி வருமோன்னு நானே எதிர்பார்க்கணும் நான் ரொம்ப கம்மியாக வரும்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு முக்கால் கப் அளவு கோதுமை போட்டேங்க அதில் வந்து ஒரு கப் அளவுக்கு திக் கோதுமை பால் கிடச்சிது எனக்கு அதுக்கு வந்து அதே கப்பில் அரை கப் அளவுக்கு தாராளமாக நெய்யின்னு ஊற்றிருக்கேன் நான் பாருங்களேன் இந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் அப்படியே உருண்டு வருது ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நான் அந்த பாத்திரத்துலேயே விட்டா எங்களால் கோந்து மாதிரி ஆயிடுமோனு கொஞ்சம் பயத்தில் வேறு ஒரு பாத்திரத்துக்கு இப்போ மாற்றி வச்சுருக்கேங்க டேஸ்ட் கொதிக்குது பார்த்த உடனே இப்போ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்கிறேன் ஃபைனலாக அல்வாவை டேஸ்ட் பார்க்க போகிறேங்க செம்ம சூடு ஆறவே மாட்டேதுங்க இப்போ வந்து கொதி கொதிக்க தான் இருக்குது அல்வா சாப்பிட்றக்கு அப்படி டபக்குன்னு உள்ளேயெல்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் சர்க்கரை வந்து அரை சக்கரை தான் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் போகணும்னு நினைக்கிறேன் என்ன செய்ய மறுபடியும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டு அதையும் வந்து மெல்ட் பண்ணிகிட்ருக்குறேன் அப்படியே தண்ணி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா அந்த அல்வா கூட கலங்குமாங்கிறதுமே எனக்கு தெரியலங்க கலங்காம எங்கால தனித்தனியாக நின்றுட்டாலும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது இவ்வளோ ஐட்டம் போட்டு ஒரு மணி நேரம் நான் வேலை செஞ்சுருக்கேன் எல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் நல்ல மனமாக இருக்குங்க இப்போ இந்த சக்கரை மெல்ட்டான
கரெக்டாக இருக்குது அது போக வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கேரட் அப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணும் ஸோ அது மிக்ஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரம் கலங்கிருச்சுங்க அது உடனே இப்போ பண்ணினது நல்ல திக்காக இருக்குது ரெண்டாவது டைம் இப்போ நான் டேஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்ததுங்க எனக்கு வந்து எப்படின்னா அந்த நெய் வந்து அப்படியே துவஞ்சு மேலே நின்றுட்டு நம்ம எடுத்து சாப்பிட்டா ஒரு மனம் வரும் இல்லைங்களா அதுக்காக வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பர்ஃபெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் கம்பில் போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறேங்க எப்படி இருக்குன்னு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மெக்கின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வ